हॅलो फ्रेंड्स ट्वेल्थचे बुक्स आलेले आहेत मार्केटमध्ये तुम्ही सिलेबस पाहिला असेल ट्वेल्थचे बुक्स डाउनलोड करून घेतले असतील तुम्ही पाहिला असेल तर ते काही वीड्स किंवा काही चॅप्टर्स आपले ऑलरेडी झालेले आहेत काही चॅप्टर्स आपण आता ऑनलाईन व्हिडिओच्या माध्यमातून कव्हर करणार आहे तर आपण आज जो चॅप्टर डिस्कस करणार आहे त्याचं नाव आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स आता हे नाव तुम्हाला थोडंसं कुठंतरी ऐकल्यासारखं वाटत असेल आपण असाच सेम चॅप्टर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स म्हणून लास्ट इयरला इलेवन्थमध्ये बघितला होता त्या चॅप्टरमध्ये आपण मेन पार्ट शिकलो होतो तो म्हणजे इलास्टिसिटी अँड फ्रिक्शन बरोबर मग ते इलास्टिसिटी अँड फ्रिक्शन हा जो का सॉलिडशी रिलेटेड कंटेंट आहे तो कंटेंट आपण इलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये कव्हर केला आहे आता आपण यावर्षी जे बघणार आहे ते ट्वेल्थ स्टँडर्डसाठी बघत असताना फ्लुईडच्या प्रॉपर्टीज आपण स्टडी करणार आहे फ्लुईडच्या प्रॉपर्टीमध्ये प्रेशर ॲट द डेप्थ पास्कल स्लॉ हायड्रोस्टेटिक पॅराडॉक्स विस्कॉसिटी सर्फेस टेन्शन कॅपिलरी अशा टाईपचे कन्सेप्ट आपल्याला बघायचे आहेत त्यापैकी आपण आज बघणार आहे सर्फेस टेन्शन जसं की तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता की स्मॉल इन्सेक्ट्स कॅन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर और ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड्स और स्मॉल ऑब्जेक्ट लाईट ऑब्जेक्ट ऑल्सो फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड करेक्ट पण आपण जर बघितलं तर आपण पाण्यावर पाय ठेवून आपण असं फ्लोट होऊ शकतो का नाही तर आपलं जे वेट आहे ते वेट पाण्याची सरफेस लेअर बॅलन्स करू शकत नाही तर आपलं वेट जास्त आहे आणि त्या लेअरमध्ये असणारं टेन्शन जे आहे ते टेन्शन आपलं वेट बेअर करू शकत नाही म्हणजे तुम्ही इथे इन्सेक्ट म्हटलं जिथं इन्सेक्टचे पाय आहेत ते पाय जिथं प्रेस झालेत तिथं डिम्पल्स तयार झालेत बघा म्हणजे ही सरफेस फिल्म जी आहे वरती सरफेस जो लिक्विड आहे जिथे इन्सेक्टचे पाय आहे तो सरफेस काय झालेला आहे डिम्पल फॉर्म झालेला आहे बरोबर आहे म्हणजे हा जो लिक्विडचा सरफेस आहे हा सरफेस इट ऍक्ट ऍज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेमरेन एक फुग्याचा जसा सरफेस असतो बरोबर आहे फुगा पण जेव्हा फुगवतो आणि जिथं आपण एखाद्या ठिकाणी बोट प्रेस केलं तर तिथे होतो असे डिम्पल्स तयार होतात बघा सेम पाण्याचा सरफेस जो आहे किंवा लिक्विडचा सरफेस जो आहे तो सरफेस पण कसा असतो इट ऍक्ट ऍज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेमरेन आणि त्या स्ट्रेचिंग फोर्समुळे हे ऑब्जेक्ट जे आहेत लाईट वेट ऑब्जेक्ट जे आहेत ह्याच्यामध्ये काही इन्सेक्ट्स आहेत इथं तुम्हाला पिन्स दिसत आहेत ओके आता हे ऑब्जेक्ट्स जे आहेत हे काय करू शकतात पाण्याच्या सरफेसवर किंवा लिक्विडच्या सरफेसवर फ्लोट करू शकतात कारण त्या सरफेस फिल्डमध्ये असणारं टेन्शन त्यांच्या वेटला काय करतं बॅलन्स करतं सोबतच या चॅप्टरमध्ये आपलं आणखी काही महत्वाचे फिनॉमिन स्टडी करायचे आहेत त्याच्यामध्ये एक म्हणजे रेनकोट जेव्हा आपण यूज करतो त्या रेनकोटच्या मटेरियल जो आहे त्या मटेरियलमधून पाणी आत येत नाही किंवा आळूच्या पानावर जर पाणी पडलेलं बघितलं तुम्ही आळूचं पान तुम्हाला बघून माहीत असेल त्याच्यावर पाणी पडलं की ते पाणी त्यावर टिकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो वॉटरप्रूफ सरफेस वाय लिक्विड ड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन नेचर हाऊ ट्रीज कॅन एक्सट्रॅक्ट द लिक्विड फ्रॉम सॉईल ॲट द टॉप विथ द हेल्प ऑफ रूट देन वर्किंग ऑफ इंक पेन ब्लॉटिंग पेपर एक्सेट्रा आता सरफेस टेन्शन स्टार्ट करण्यापूर्वी काही बेसिक गोष्टी आपल्याला माहीत असल्या पाहिजे की ज्या ऑलरेडी आपण इलेवन्थ स्टँडर्डमध्ये कव्हर केल्या आहेत फर्स्ट इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ॲज यु नो वॉट इज मीन माय इंटरमॉलिक्युलर फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू मॉलिक्युल्स करेक्ट देन देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स वन इज कोहेझिव्ह फोर्स अँड अदर इज ॲडेझिव्ह फोर्स कोहेझिव्ह फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ सेम सबस्टन्स वाईल ॲडेझिव्ह फोर्स इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्युल्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्स ओके अँड ॲज यु नो द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्स दे आर इफेक्टिव्ह इफ द डिस्टन्स बिटवीन टू मॉलिक्युल्स इज इन द रेंज ऑफ टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर आता याच्या एक्झाम्पलमध्ये समजा बाथरूम फ्लोअरवर पाण्याचे ड्रॉप्स पडलेले आहेत आपण ऑब्झर्व केला असेल की दोन ड्रॉप्स पाण्याचे किंवा लिक्विडचे दोन ड्रॉप्स एक ठराविक डिस्टन्स जवळ आले की ते फास्ट मिक्स करतात करेक्ट हे तुम्ही डे टू डे लाईफमध्ये ऑब्झर्व केलं असेल आता हे असं का होतं वेन द ड्रॉप्स आर कम क्लोजर देन देअर इज अ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स विच रिस्पॉन्सिबल टू मर्ज द ड्रॉप क्विकली नाव वी सी रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन अँड स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ह्या डेफिनेशन थोड्याशा न्यू आहेत नाव फर्स्ट वी सी रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन नाव वॉट इज मीन बाय रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन द मॅक्झिमम डिस्टन्स बिटवीन टू मॉलिक्युल्स अप टू विच द मॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन ऑर मॉलिक्युलर रेंज इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन एस टू मायनस नाईन मीटर म्हणजेच दोन लिक्विड ड्रॉप्स मधलं मॅक्झिमम डिस्टन्स अप टू विच त्यांच्यामधला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स हा इफेक्टिव्ह राहिला पाहिजे 
त्या डिस्टन्स ला तुम्ही काय म्हणणार आहात मॉलिक्युलर रेंज मॅक्सिमम डिस्टन्स आहे बघा मॅक्सिमम डिस्टन्स अप टू व्हिच इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज इफेक्टिव इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्युलर रेंज देन सी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नाउ व्हाट इज मीन बाय स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस द एन इमेजिनरी स्पीयर हैविंग मॉलिक्यूल एज इट्स सेंटर एन इमेजिनरी स्पीयर विथ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन एज इट्स रेडियस मीन्स बघा इथं सर्कलच्या किंवा स्पियरचा जो सेंटर आहे त्या सेंटरविषयी काय आहे मॉलिक्युल आहे म्हणजे आपला एक स्पियर ड्रॉ करायचा आहे की त्या स्पियरमध्ये मॉलिक्युल हा काय असेल सेंटर असेल आणि त्या स्पियरची रेडियस म्हणजे काय असेल त्याची मॉलिक्युलर रेंज असेल म्हणजे तुम्ही जर बघितला की समजा इथे एक मॉलिक्युल आहे आणि दुसरा मॉलिक्युल इथं आला ह्या स्पियरच्या सर्फेसवर तर ह्या दोन मॉलिक्युलमध्ये काय होईल अट्रॅक्शन होईल इथं आला तरी अट्रॅक्शन होईल इथं आला तरी अट्रॅक्शन होईल म्हणजे स्पियरचा सर्फेस हे काय असेल तुमचं मॅक्झिमम डिस्टन्स पण समजा मॉलिक्युल एखादा इथं असेल स्पियरच्या बाहेरच्या साईडला तर आतमधला मॉलिक्युल त्या बाहेरच्या मॉलिक्युल अट्रॅक्ट करू शकणार नाही कारण की त्याचं मॅक्झिमम डिस्टन्स इथंपर्यंतच आहे तो इथल्या मॉलिक्युलला बाहेरच्या मॉलिक्युलला अट्रॅक्ट करू शकत नाही म्हणून याला म्हणतात इन्फ्लुएन्स इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय प्रभाव ह्या मॉलिक्युलचा प्रभाव इथंपर्यंतच लिमिटेड आहे ह्याच्या पर्यंत तो जाऊ शकत नाही म्हणून याला म्हणायचं स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स पुन्हा एकदा बघा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स अँड इमेजनरी स्पियर हॅव्हिंग मॉलिक्युल ॲज इट्स सेंटर मॉलिक्युल ॲज इट्स सेंटर अँड रेंज ऑफ मॉलिक्युलर अट्रॅक्शन ॲज इट्स रेडियस इज कॉल्ड स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ दॅट मॉलिक्युल आता पण एक महत्वाचं क्वेश्चन बघूया सर्फेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर थेरी पहिल्यांदा मी डायग्राम एक्सप्लेन करतो आणि त्याच्यानंतर आपण ह्या नोट्स रिडिंग करूया आता बघा ह्या डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक लिक्विडचं कंटेनर आहे देर इज अ लिक्विड कंटेनर इन विच थ्री मॉलिक्युल्स आर कन्सिडर ए मॉलिक्युल वेल इनसाइड द लिक्विड बी मॉलिक्युल इन द सर्फेस फिल्म अँड सी मॉलिक्युल ऑन द सर्फेस फिल्म ओके हे जे डबल लाइन्स दिसतात तुम्हाला ह्या डबल लाइन्स म्हणजे काय आहेत सर्फेस फिल्म आहे जसं मी स्क्रीनवर बघू शकतो की एक पाण्याने भरलेला ग्लास आहे आता हा पाण्याचा वरचा सर्फेस जर बघितला हा वरचा सर्फेस तुम्हाला एक थिक लेअर दिसते बघा आपण आता जी चर्चा करतोय की मॉलिक्युल ए मॉलिक्युल बी आणि मॉलिक्युल सी त्यातला मॉलिक्युल ए कुठं आहे वेल इनसाइड द लिक्विड आहे मॉलिक्युल बी जो आहे तो ह्या सर्फेस फिल्ममध्ये आहे म्हणजे मी बघू शकतो त्याची थिकनेस किती असते मग असे जसं आपण बघितलं की त्याची थिकनेस किती असते इट इज इक्वल्स टू टेन एस टू मायनस नाईन मीटर या रेंजमध्ये असते म्हणजे इतकं स्मॉल इतकं थीन असतं ते आणि त्याच्यामध्ये मॉलिक्युल बी आपण कन्सिडर केलेलं आहे ओके आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की मॉलिक्युल बी इन द सर्फेस फिल्म म्हणजे कुठे आणि मॉलिक्युल सी म्हणजे ऑन द सर्फेस फिल्म ह्याच्यावरती का आलं आता बघा मॉलिक्युल एचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स टोटली इन्साइड लिक्विड आहे मॉलिक्युल बीचा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स इट्स लार्ज पार्ट ऑफ स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स लाईज इन्साइड द लिक्विड and small part lies outside the liquid while for molecule c half part of its sphere of influence lies inside liquid and half part lies outside the liquid correct tumhala molecule a b and c yanche position lakshat aalyat aaj apan molecule a cha discussion paryanta karuya mag b cha ani mag c cha karuya molecule a baka it is surrounded by the all molecules manje ikadcha molecule molecule a la ikade odnar with the cohesive force सेम इकडचा मॉलिक्युल त्याला इकडे ओढणार वरचा मॉलिक्युल त्याला वर ओढेल खालचा मॉलिक्युल त्याला खाली ओढेल म्हणजे इट इज इक्वली अट्रॅक्टेड इन ऑल डिरेक्शन हॅन्स रिझल्टंट फोर्स ऑन अ मॉलिक्युल ए इज झिरो सिमिलरली फॉर ऑल मॉलिक्युल्स विच लाईज इनसाइड द लिक्विड एक्सपिरियन्सेस रिझल्टंट झिरो फोर्स नाव फॉर मॉलिक्युल बी लार्ज पार्ट ऑफ इट्स स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स लाईज इनसाइड लिक्विड and small part lies outside liquid in lower large part there is a liquid molecules while in upper small part there are air molecules correct khalcha part madhe kay asnar ahet liquid chi molecules asnar ahet ani varcha part madhe kay asnar ahet air chi molecules asnar ahet manje khalcha part madhe kutla force ala cohesive force liquid liquid madhe asnar ahet force tar varcha part madhe kay asnar adhesive force manje liquid molecules ani air molecules lakshat ete आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर लार्ज पार्ट इनसाइड लिक्विड आहे म्हणजे त्याला खाली ओढणारी संख्या काय झाली जास्त झाली ऍज कम्पेअर टू वर ओढणाऱ्या संख्येपेक्षा म्हणजेच मॉलिक्युल बी एक्सपिरियन्सेस रिझल्ट डाऊनवर्ड फोर्स बिकॉज द फोर्सेस इन लोअर हाफ इज ग्रेटर दॅन द अप्पर हाफ क्लिअर 
म्हणजे ह्या मॉलिक्यूल बी ला खाली ओढण्यासाठी प्रयत्न करणारे मॉलिक्यूल संख्या काय आहे जास्त आहे म्हणजे मॉलिक्यूल बी सारखे सरफेस फील्ड मध्ये प्रत्येक मॉलिक्यूल जे आहेत ते रिझल्टंट डाऊनवर्ड फोर्स एक्सपिरियन्स करतील जसं आपण म्हणाशी वेळ की मॉलिक्यूल ए बद्दल आपण काय सांगितलं इट इज इक्वली अटॅक्टेड इन ऑल डिरेक्शन हे रिझल्टंट फोर्स इज इक्वल टू झिरो पण इतर रिझल्टंट फोर्स झिरो येणार नाही याचा रिझल्ट फोर्स कुठे आला इन द डाऊनवर्ड डिरेक्शन म्हणजे मॉलिक्यूल बी खाली येण्यासाठी प्रयत्न करेल नाव फॉर मॉलिक्यूल सी हाफ पार्ट आउटसाइड द लिक्विड हाफ पार्ट इन साइड द लिक्विड इन अपर हाफ पार्ट देर इज एअर मीन्स एडेजिव्ह फोर्स इन लोअर हाफ पार्ट देर इज लिक्विड म्हणजे कोएजिव्ह फोर्स बट ॲज वी नो द डेन्सिटी ऑफ एअर इज लेस दॅन डेन्सिटी ऑफ लिक्विड म्हणजे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लोअर हाफ जास्त असणार आहेत ॲज कम्पेअर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपर हाफ ओके म्हणजे वर ओढणारी संख्या इथं पण काय होईल कमी आणि खाली ओढणारी संख्या काय असणार आहे जास्त मीन्स मॉलिक्यूल सी ऑल्सो एक्सपिरियन्सेस रिझल्टंट डाऊनवर्ड फोर्स नाव बघा मॉलिक्यूल ए रिझल्टंट झिरो फोर्स मॉलिक्यूल बी रिझल्टंट डाऊनवर्ड फोर्स मॉलिक्यूल सी रिझल्टंट डाऊनवर्ड फोर्स मीन्स द मॉलिक्यूल्स विच इन द सरफेस फिल्म अँड द मॉलिक्यूल्स विच ऑन द सरफेस फिल्म एक्सपिरियन्सेस रिझल्टंट डाऊनवर्ड फोर्स दे आर ट्राईंग टू कम इन साइड द लिक्विड Hence, the number of molecules in the surface film get reduces. म्हणजे बघा जर मॉलिक्यूल बी आणि सी जर खाली येण्याचा प्रयत्न करत असेल तर सरफेस फिल्म मध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काय होतील कमी होतील आणि सरफेस फिल्म मध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमी झाले देन द सरफेस फिल्म ऍक्ट ऍज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेमरेन की ज्यालाच आपण काय म्हणत असतो सरफेस स्ट्रेच ओके नाव इट द ऑल नोट्स ॲज ऑन दॅट सम लिक्विड हे आपण रिव्हिजन म्हणून बघतोय ॲज ऑन दॅट सम लिक्विड इज टेकन इन द कंटेनर consider three molecules of liquid a b and c as shown in figure correct then for molecule a it lies completely inside the liquid hence it is equally attracted in all direction by cohesive force by cohesive force so resultant force acting on it is zero molecule b it lies below the surface having small part of sphere of influence in air and major part of sphere of influence in liquid अपर एडेजिव्ह फोर्स ड्यू टू एअर मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल ऍज कम्पेअर टू डाऊनवर्ड कोएजिव्ह फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स नाव फॉर मॉलिक्यूल सी इट लाईज ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड हॅव्हिंग हाफ ऑफ स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स इन एअर अँड हाफ ऑफ स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स इन वॉटर देर आर लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन लोअर हाफ वाईल फ्यू एअर मॉलिक्यूल्स इन द अपर हाफ ऑफ स्पेअर देअर फॉर मॅक्झिमम रिझल्टंट डाऊनवर्ड फोर्स ऍक्ट ऑन द मॉलिक्यूल सी द अबाव कन्सिडरेशन शो दॅट एव्हरी मॉलिक्यूल of the liquid situated at the surface or just inside the surface is acted upon by a resultant cohesive force acting inwards this force acts on all molecules situated in surface layer of thickness equals to molecular range or molecular attraction to increase the surface area if molecules are brought to surface from the liquid work is done against the resultant downward force this work done increases the potential energy of the molecule at the surface the liquid has tendency to minimum potential energy to attain minimum potential energy it tries to reduce the number of molecules in the free surface so that its surface area is minimum thus the liquid surface behaves as a stretched elastic membrane as tendency to contract so as to occupy minimum area this behavior of liquid surface gives the property of surface tension thus surface tension is a phenomenon due to cohesive force between the molecules of the liquid jase ki apan last part madhe baghitle ki pratyek molecule je ahe te khali nyaycha prayatna karnar ahe ata jar ha molecule khali ala ta ithe kay cavity tayar hona nahi ahe tar khalcha molecule kay karel vur dena sathi prayatna karel mag khalcha molecule samjha vur dena sathi prayatna karta asel tar tar surrounding molecules kay karnar darun thevlela hai surrounding molecules ne manje for example apan asmone ki a molecule tichi jaga ghyaycha challa ahe पण ए मॉलिक्यूल काय होणार आहे सराउंडिंगला बॉन्डिंग मध्ये आहे त्यामुळे ए मॉलिक्यूल तिथे जायचं असेल तर त्याला काय करावं लागेल वर्क करावं लागेल आणि ते वर्क त्या लेअर मध्ये ऍज अ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून स्टोअर होणार आता प्रत्येक सरफेस काय करतो मिनिमम एनर्जी राहण्याचा प्रयत्न करतो त्यामुळे इथे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमीत कमी राहण्याचा प्रयत्न करणार आणि त्यामुळे हा लेअर काय करेल इट ऍक्ट ऍज अ स्ट्रेच इलास्टिक मेमरेन दॅट इज अ कन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेन्शन 